Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou terminar de fazer esse desenho aqui. Aqui no canal Arte Certa a gente já tem esse ovo com os morangos prontos. E hoje eu vou desenhar esse coelhinho aqui de chocolate. Para fazer em volta dele eu vou usar o preto. A gente faz isso porque será a sombra e também já vai facilitar para você não perder... O risco, porque às vezes quando você está iniciando, às vezes você está iniciando aí na pintura em tecido, às vezes você pinta em cima do risco e depois você se perde. Desse jeito aqui você já vai fazer a, a sombra e também já vai ter como não perder o risco. Então, eu vou vir com o um pincel, nem precisa ser muita tinta, e vou fazer um contorno em volta do coelhinho, todo de preto, como eu fiz aqui, e depois a gente vai passar para a cor marrom, aí eu vou preencher ele todinho de marrom, ó, tá vendo que eu preenchi, e agora, ó, eu vou encostar com o um pincel sujo de marrom nesse preto que está úmido, e aí eu vou esfregar para uma cor interagir com a outra, assim você faz já ter a luz e a sombra, que ele vai ter sombra em volta do coelhinho todinho, às vezes você... Aqui no canal Arte Certo, o intuito é você aprender a fazer o risco, por isso que a gente tem aula de desenho, para você aprender a fazer o desenho que você quiser. Aí você vai ter o seu risco para você inventar o desenho que você quiser para você poder pintar. E aqui, eu todas as aulas eu explico um pouco sobre luz e sombra, por que, que a sombra é aqui, porque a luz é ali para você conseguir fazer qualquer desenho, porque você vai começar a entender. Se você assistir o canal, você vai começar a entender, começar a observar e vai ver aonde existe luz, onde existe sombra. Para quê? Para você no futuro não precisar nem assistir minhas aulas, para você no futuro ficar livre para desenhar e pintar do jeito que você quiser, entendeu? Ó, aqui em volta eu continuo esfregando esse tom de marrom em cima desse preto. Você faz como se você quisesse apagar. Imagina que é uma borracha e você tenta apagar. Cuidado para não sair fora do desenho, tá? O importante também é não sair fora do desenho. Ficar bem bonitinho, igual se estivesse na escola, fazendo o seu trabalho de colorir lá, que a professora passava para você, de você colorir o desenho. Cuidado para você não passar para fora, ficar dentro do desenho. Dentro você pode esfregar bem para essa cor interagir. Preenche bem o pano também, que é importante não deixar furinhos no pano. Aqui, ó, em volta do rabo, o rabo é tipo chocolate branco, então só vou fazer um contorno de marrom em volta. Agora eu passei o amarelo pele dentro e dei uma esfregadinha com o amarelo pele. Aqui, gente, eu vou passar o branco. Limpei o pincel. Passei a cor branca e agora eu vou esfregar para essa cor interagir com esse marrom. Gente, a cor branca você passa e esfrega e faz interagir. Isso vai dar o brilho do chocolate. Entendeu? Aí o intuito aqui é fazer ficar lembrando chocolate mesmo. Agora eu passei mais um pouquinho de branco pro lado de cima. Vou passar aqui, ó, uma, uma coisinha de branco aqui. Uma bolinha de branco, porque aqui eu tô observando uma foto de um coelhinho de chocolate. Eu tirei, que eu misturei assim, eu vi a imagem do coelhinho junto com o ovo. Esse ovo de colher, né? Comer pra colher. E se você tá aí e ainda não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ativa o sininho e não esquece de deixar o like, gente. É importante, deixa seu comentário também, a sua sugestão de vídeo que você quer, de coisas que você queira aprender. Entendeu? Porque aqui o intuito é você aprender para você vender seus panos, para você dar de presente e a pessoa que receber falar assim, uau, foi você que fez. Nem acreditar que foi você que fez, que vai ficar tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas vão ficar até sem acreditar. Vai achar até que foi feito na máquina. Entendeu? O intuito é esse, vocês ficarem profissionais. E aí você vai observando aonde... Eu tô colocando um pouquinho de branco e você faz no seu desenho esse pouquinho de branco, porque a gente tá fazendo, baseando-se a luz e a sombra de um, de um coelhinho de chocolate de verdade. Então, eu tô olhando uma foto de um coelhinho 
de chocolate para tentar fazer parecido com o chocolate. O intuito é que ele fique parecendo com chocolate, para dar até vontade de comer, entendeu? Na hora que a pessoa vê esse pano. Aqui eu observo que há mais luz, então vou novamente com branco. Toda vez que você for colocar luz, você vai pôr uma cor mais clara ou mesmo o branco. Mas quando você for fazer a luz, vai com leveza na mão, não enche o pincel de, de tinta, porque de repente você põe muito, aí você estraga, entendeu? Tem que ser com delicadeza, ó, colocando um pouco mais de branco, porque ainda não deu a cor que eu acho que é o brilho que eu estou vendo no coelhinho de chocolate. Então, eu tô colocando um pouco mais, tá vendo? Ó? E eu vou passando e eu vou esfregando para essas cores interagirem e vai ficar uma luz tipo marcada, mas não tão marcada, entendeu? É o brilho do chocolate. Então, isso aqui é importante. O lado de dentro do olhinho e, do, e da orelhinha, passei amarelo pele para poder fazer o brilho. Aqui eu vejo que tem um brilhinho também, apesar de ser, deve ser o reflexo talvez da, da mesa, né? Que a mesa é branca aqui onde está o coelhinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de branco na parte de cima dessa parte onde eu passei amarelo pele e agora aqui pro lado de baixo do olho eu vou colocar um pouco mais de brilho também. Eu estou observando a foto e você vai esfregando. É bem pouquinho branco. De repente, é melhor você pôr um pouco e depois acrescentando mais do que pôr muito e depois você ficar desesperada para ver como é que você vai tirar essa cor. Ó, eu vou esfregando e vou espalhando. E vou observando. Aqui, mais escuro. Ó, a gente tem essa aula aqui, ela tá na playlist de Natal. É a ceia também, que é muito usada também na, na Páscoa, né? Esse desenho, que você pode fazer também. E aí tá como opção. Aqui embaixo, de uma orelha para outra, eu vou passar um pouquinho de preto. Lembrando que essa cor marrom, ela está úmida. Então, é importante. Começou, você passou o preto. Beleza. Passou o marrom, você não pode mais sair. Porque você tem que aproveitar que a tinta tá úmida para uma cor interagir com a outra. Você vai perceber que pro lado de baixo eu deixo mais escuro. Pro lado de cima tem mais escuro, mas é menos. Aqui, ó, tá vendo que a divisão de uma, de uma orelha para outra tem bem mais escuro. Aqui em perto do pescoço também, deixando mais escuro. Pro lado de baixo da orelha também, um pouco mais escuro. E você vai passar com o pincel de ladinho e depois você esfrega para essa cor interagir com o marrom. Se caso você passou e o seu marrom já deu uma secada, dependendo, você passa um pouquinho mais de marrom no seu pincel para esse tom de preto não ficar tão escuro. Aqui perto do focinho passei, em cima do olho, perto do nariz passei um pouquinho, passei aqui perto da pata dele, atrás da coxa, aqui na pata, de, na pata da frente, ó, na dianteira, aqui embaixo, na pata de trás. Ó, você vai... E já vai também observando para ver se não há furinhos no seu tecido. Porque às vezes, quando ficam os furinhos brancos, é porque é, faltou um pouco de tinta. Então, acrescenta mais tinta se preciso for, tá? Se você colocou tinta suficiente, aí não precisa. Aqui, ó, da divisão da coxa para a pata. Aqui subindo como se fosse se unir a esse risco da coxa, subindo para as costas, tá vendo? Ó, e esfrega. E aí, eu vou esfregando e vou fazendo uma cor interagir com a outra e fazendo a luz e a sombra. Aqui é a sombra que eu estou fazendo. A gente fez a luz, agora fazendo a sombra, ó. Vou colocar mais escuro, porque eu observo que no desenho de referência, eu observo que é mais escuro. Então, tô deixando mais escuro. E vai esfregando. E o marrom tá ao úmido, por isso que eles estão misturando. Aqui eu observo que tem um pouco mais de sombra. Então, eu estou colocando um pouco mais e você vai colocando e vai esfregando. Aí, você esfrega como... você coloca pouca tinta também. O preto tem que ir devagar, apesar de ser a sombra, tem que ir devagar. Porque se for muito, depois você precisa arrumar. Para não arrumar, você faz desse jeito. Vai colocando aos poucos e vai passando. Aí, você vai... Com amor, carinho e dedicação, eu observo que tem mais luz. Aí, eu coloco de novo, acrescento mais um pouco de branco aqui na orelha. Vou colocar mais branco aqui. 
perto da, do focinho dele, mais branco aqui. Porque essas coisas que vão dar aquela sensação de ser chocolate, entendeu? Aqui é tentando fazer bem parecido com a foto que eu estou observando. E aí eu vou acrescentando a luz e a sombra onde eu vejo que precisa, entendeu? Aqui perto da coxa, na parte da orelha aqui um pouquinho de branco, só uma sujeirinha. E aí você vai deixando bem detalhadinho o seu desenho. Aqui pro lado de baixo eu vou passar um pouquinho de marrom. Aí limpei o pincel, passei aqui só uma sujeirinha de marrom pro lado de baixo aqui da orelha. Esse amarelo pele aqui, onde é a parte de chocolate branco. Dou uma esfregadinha. Vou colocar um pouquinho mais aqui pro lado de cima. Só porque tem uns furinhos no pano. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de preto pro lado de cima aqui. E eu vou colocar um pouquinho de preto aqui também, ó. Mais escuro, né? Bem pouquinho. E aí ele finalizou. Tá pronto o nosso coelhinho, que acompanha o nosso ovo. Então, ó, ficou pronto. Aí você assiste a aula do ovo para você completar o seu desenho. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aí você vai pintar e desenhar, vamos mais além, tudo transformar. Certa, em arte certa, em arte certa.